সে বছর বড়দিনে দুদিন পর আমি আমার বন্ধু শার্লকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম গিয়ে দেখি সে তার কাউচের উপর গা এলিয়ে বসে আছে সামনে এক তারা কাগজ এবং পাশে একটা নোংরা জীর্ণ ফেল্টের টুপি টুপির পাশেই রাখা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দেখে বুঝলাম যে সে টুপিটা খুব মন দিয়ে দেখছিল এই রে ব্যস্ত নাকি কোন সময় এসে পড়লাম একেবারেই না আমার রিয়া ওয়াটসন তুমি এসে ভালোই করেছো তোমার সঙ্গে এইটা নিয়ে আলোচনা করতে পারলে আমার সুবিধেই হয় শার্লকের ইঙ্গিত টুপিটার দিকে খুব দুর্দান্ত কেস যে তা নয় তবে ইন্টারেস্টিং ফায়ার প্লেসের সামনে বসে নিজের হাত গরম করতে করতে আমি বললাম দেখে তো খুব সাধারণ টুপি বলেই মনে হচ্ছে কি এর পেছনেও কি ভয়ঙ্কর কোনো অপরাধের গল্প লুকিয়ে আছে নাকি না অপরাধ নয় তবে কয়েক লক্ষ মানুষ কয়েক স্কোয়ার মাইলের মধ্যে গুতোগুতি করে থাকলে এরম অদ্ভুত ঘটনা ঘটেই থাকে তোমার গত কয়েকটা মামলা তো এই ধরনেরই ছিল হ্যাঁ আইরিন অ্যাডলারের কাগজ মেরি সাদারল্যান্ডের হারিয়ে যাওয়া বর এবং দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ম্যান উইথ টুইস্টেড লিপ এটাও শেষ মেশ ওই রকমই একটা কিছু নাড়াবে দারওয়ান পিটেসন গেছে নতু সেই এটা দিয়ে গেছে মানে ও টুপি না কিন্তু ও খুঁজে পেয়েছে বড়দিনের ভোরবেলা আন্দাজ চারটে নাগাদ পিটেসন একটু মত টপ খেয়ে হেঁটে ফিরছিল টটন হ্যাম কোর্ট রোড দিয়ে ওর সামনে সামনে হাঁটছিলেন একজন লম্বা ভদ্রলোক কিঞ্চিত মদ্য মাথায় টুপি এক হাতে লাঠি এবং কাঁধের উপর একটা হাঁস নির্ঘাত রোস্টের জন্য গুজ স্ট্রিটের মোড়ে আসতেই কয়েকজন গুন্ডার সঙ্গে ওনার ঝামেলা লাগে দস্তা ধস্তিতে ওনার টুপি খুলে পড়ে যায় উনি নিজের লাঠি তুলে তাদের মারতে গেলে লাঠিটা গিয়ে লাগে একটি দোকানের জানালায় এবং কাজটা ভেঙে যায় ঠিক এই সময় পিটেসন এগিয়ে আসে ভদ্রলোককে সাহায্য করতে কিন্তু অন্ধকারে উনি ইউনিফর্ম পরা পিটেসনকে দেখে বোধ হয় ভাবেন জানলার কাজ ভাঙার জন্য পুলিশ ওনাকে ধরতে এসেছে তাই সঙ্গে সঙ্গে কাঁধের হাসা ফেলে দৌড় দেন এবং টটন হ্যাম কোর্ট রোডের পিছনের গলিতে অদৃশ্য হয়ে যান আর এইভাবে পিটেসনের হাতে চলে আসে এই টুপি এবং একটি অপূর্ব হাস যেটা এতক্ষণে এসে নিশ্চয়ই রোস্ট করে খেয়ে ফেলেছে এ বাবা অন্যের জিনিস খেয়ে ফেলল কি করবে বলো হাঁসের একটি পায়ে একটা কার্ড বাঁধা ছিল যাতে লেখা ছিল মিসেস হেনরি বেকার এবং এই টুপির লাইনিংয়েও এইচ বি লেখা আছে কিন্তু কোনো ঠিকানা তো নেই আর লন্ডন শহরে তো কয়েক হাজার হেনরি বেকার আছেন খুঁজে পাবে কি করে তাহলে তারপর পিটেসন কি করলো দুটি জিনিসই আমার কাছে নিয়ে এসেছিল কিন্তু ঠান্ডা আবহাওয়া সত্ত্বেও আমার মনে হলো হাঁসটা আরেক দিন রেখে দিলে সেটা পচে যাবে তাই ওটা আমি ওকেই দিয়ে দিলাম আর আমার কাছে পড়ে রইল এই টুপি কাগজে বিজ্ঞাপন দেয় না তো এই একটা টুপি থেকে তুমি মানুষটাকে খুঁজে বার করবে কি করে এই নাও টুপি আর এই নাও আমার ম্যাগনিফাইং ক্লাস আমার কাজ করার পদ্ধতি তো তুমি জানো দেখো দেখি কি বুঝতে পারো টুপি আর ম্যাগনিফাইং গ্লাস হাতে নিলাম খুবই সাধারণ কালো ফেল্টের টুপি বহু বছরের ব্যবহারে জীর্ণ লাইনিং যাতে এইচ বি লেখা আছে সেটা এক সময় লাল ছিল কিন্তু এখন রং প্রায় বোঝাই যায় না টুপির ধারে ফিতে লাগানোর জন্য কুটো করা আছে কিন্তু তাতে ফিতে নেই তাছাড়া ধুলো আর অনেকগুলো কালো কালো ছোপ ছাড়া আর তেমন কিছু তো আমার চোখে পড়ল না এই আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না এই বলে আমি টুপিটা শার্লককে ফেরত দিলাম তুমি দেখতে সবই পাচ্ছ ওয়াটসন কিন্তু সেটা দেখছো তার মানে বুঝতে পারছো না ও তাই বুঝি তুমি এই নোংরা টুপি থেকে কি বুঝলে শুনি শার্লক টুপিটা হাতে তুলে নিয়ে শুরু করল কিছু জিনিস তো খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে যেমন ধরো এই টুপি যার তিনি খুব বুদ্ধিমান তিন বছর আগেও তার আর্থিক অবস্থা বেশ ভালো ছিল কিন্তু এখন একটু খারাপ সময় যাচ্ছে দূরদৃষ্টি আগে ছিল এখন কম তার কারণ আর্থিক অনটনের ফলে অবসাদ হতে পারে তার ফলে বোধ হয় তিনি আজকাল মদ খান এবং স্ত্রীয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক খুব একটা ভালো নয় এই এটা বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে শর্ণক আমার মন্তব্য সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে বলে চলল কিন্তু নিজের আত্মসম্মান সম্পূর্ণভাবে জলাঞ্জলি দেননি বসে কাজ করেন বাইরে খুব কম যান সম্ভবত মোটা মাঝবয়সী কোঁকড়া চুল যেটা গত কয়েকদিনের মধ্যে কাটা হয়েছে এবং তাতে উনি লাইম ক্রিম লাগান না তা ছাড়া ওনার বাড়িতে বোধ হয় এখনো গ্যাসের আলু বসেনি কিন্তু গল্পের গরু গাছে উঠেছে শার্লক সে কি অচেন তুমি সত্যি বুঝতে পারছো না না আমি বোধহয় খুবই বোকা উনি যে বুদ্ধিমান সেটা তুমি টুপি দেখে কি করে বুঝলে শার্লক টুপিটা নিজের মাথায় পড়ে দেখালো তার তুলনায় টুপিটা বেশ খানিকটা বড় চিউবিক ক্যাপাসিটি মাইডিয়া ওয়াটসন চিউবিক ক্যাপাসিটি যার মাথা এত বড় তাতে কিছু তো আছে আর ওনার আর্থিক অবস্থার কথা 
এই ধরনের টুপি তিন বছর আগে খুব জনপ্রিয় ছিল আর তাছাড়া এটার এখন অবস্থা খারাপ হলেও দেখে বোঝা যাচ্ছে যে নতুন অবস্থায় এটা খুবই দামি ভালো জিনিস ছিল যে মানুষ তিন বছর আগে এটা কিনেছে কিন্তু তারপর থেকে আর নতুন টুপি কিনতে পারেনি তার নিশ্চয়ই গত তিন বছরে আর্থিক অবস্থা পড়েছে মেনে নিলাম কিন্তু দূরদর্শিতা আর মদ খাওয়া শালক টুপির ধারে ফিতের ফুটো দিয়ে আঙুল দেখালো এই হলো দূরদর্শিতা এটা টুপিতে থাকে না আলাদা করে করাতে হয় যাতে জোরে হাওয়া দিলে টুপি উড়ে না যায় উনি এটা করিয়েছিলেন কিন্তু তারপর ফিতেটা খুলে যেতে নতুন করে আর লাগার নেই এই ধরনের গোলমাল অবসাদ আর মদ খাওয়া থেকে হয় অনেক সময় কিন্তু তাও দেখো বেশ কয়েকটা দাগ কালো রং দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করেছেন তার মানে আত্মসম্মান একেবারে খুইয়ে ফেলেননি হম আচ্ছা তাছাড়া আর যা বলেছি বয়স চুল চুল কাটা লাইন ক্রিম সবই এই লাইনিংটা মন দিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে তাছাড়া টুপিতে যে ধরনের ধুলো লেগে আছে সেটা রাস্তার ময়লা নয় বাড়ির ঝুল যার মানে উনি বাইরে বিশেষ বেরোন না কিন্তু স্ত্রীয়ের সঙ্গে সম্পর্ক অন্তত এক সপ্তাহের ধুলো জমে আছে টুপির ওপর ওয়াটসন তোমার স্ত্রী তোমায় ভালোবাসলে এই অবস্থায় বেরোতে দিতেন না কিন্তু ব্যাচেলেরও তো হতে পারে কার্ডে মিসেস হেনরি বেকার লেখা ছিল ওয়াটসন বাহ সব প্রশ্নেরই উত্তর আছে তোমার কাছে কিন্তু ওনার বাড়িতে যে গ্যাস বসে নি সেটা জানলে কি করে পাঁচ পাঁচটা মোমের দাগ আছে টুপির ওপর ওয়াটসন একটা দুটো থাকলে তাও একটা কথা ছিল এতগুলো দাগ মানে সম্ভবত সিঁড়ির ওপরে মোমবাতি জলে এবং সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা করতে গিয়েই এগুলো হয়েছে এবার সব পরিষ্কার আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে এত কাণ্ড করে শার্লক সময় নষ্ট করছে কারণ সেই অর্থে কোনো অপরাধ হয়নি এমন সময় প্রচন্ড উত্তেজিত ভাবে ঘরে ঢুকলো পিটার্স ওই হাসটা কি হয়েছে জানতে হবে ডানা বেলি উড়ে গেছে নাকি এই দেখুন স্যার ওর ওর কলা থেকে কি বেরোলো পিটারসন তার ডান হাতটা আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিল তার খোলা মুঠোর মধ্যে মোটরের দানার আকারের একটা ঝলমলে নীল পাথর যার দুটিতে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল শলক উত্তেজিত ভাবে উঠে বসল পাই চোখ পিটারসন তুমি কি জানো তুমি কি খুঁজে পেয়েছ হিরে স্যার যেমন তেমন হিরে নয় এতক্ষণে আমার খেয়াল হলো শলক এটা কি কাউন্টেস অফ মোরকারের ব্লু কার্বন কি ঠিক ধরেছ ওয়াটসঅ্যাপ হারিয়ে যাওয়ার পর টাইমস বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে একেবারে ইউনিক জিনিস কত দাম বলা শক্ত কিন্তু খুঁজে দিতে পারলে হাজার পাউন্ড পুরস্কার যখন পাওয়া যাবে জিনিসটা দাম অন্তত তার কুড়ি গুণ হাজার পাউন্ড পিটারসন ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ল কন্টিনেন্টাল হোটেল থেকে কোয়া গিয়েছিল তাই না হুম পাঁচ দিন আগেই বাইশে ডিসেম্বর পুলিশ হোটেলে প্লাম্বারকে সন্দেহ করে গ্রেপ্তার করেছে তার বিরুদ্ধে মামলা কয়েকদিনের মধ্যেই শুরু হবে শালক তার সামনে টেবিল হাতড়ে বাইশ তারিখে টাইমসটা বার করল দেখি কাগজে কি লিখেছে জন হনা প্লাম্বা বয়স ছাব্বিশ চুরির দিন হোটেল কর্মচারী জেমস রাইডার তার সঙ্গে কাউন্টেস মর্কারের ড্রেসিং রুমে গেছিল কিছু কাজ করাতে তাকে অন্য কাজে হঠাৎ করে চলে যেতে হয় তাই হনার ঘরে একা ছিল ফিরে এসে দেখে হনা নেই কাউন্টেসের দেরাজ ভাঙা আর কাউন্টেসের গয়নার বাক্স বিছানার ওপর খোলা রয়েছে তদন্তকারী অফিসার বি ডিভিশনের ইন্সপেক্টর ব্র্যাড স্ট্রিট হুম সবই তো বুঝলাম কি তুই এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই পাথরটা কন্টিনেন্টাল হোটেল থেকে টটেনহ্যাম কোর্ট রোডের একটি হাঁসের গলার ভেতর গেল কি করে এবং এর সঙ্গে মিস্টার হেনরি বেকার কোনোভাবে জড়িত কি না ভদ্রলোককে এবার তো খুঁজে বার করতেই হচ্ছে কিভাবে কাগজে বিজ্ঞাপন দেব একটা কাগজের পেন্সিল দাও তো ওয়াচ্ছেন এই না এবার দেখা যাক কুচ স্ট্রিটের মোড়ে গতকাল রাতে মিস্টার হেনরি বেকারের একটি হাঁস এবং একটি কালো ফেল্টের টুপি পাওয়া গেছে উনি যদি এগুলো ফেরত চান তাহলে আজ সন্ধে সাড়ে ছটায় টু টোয়েন্টি ওয়ান বি বেকার স্ট্রিটে যোগাযোগ করেন কিন্তু এই বিজ্ঞাপন ওনার চোখে পড়বে কি আমার তো মনে হয় বচ ওনার যা আর্থিক অবস্থা তাতে এটা ওনার কাছে বড় একটা লস উনি কাগজের বিজ্ঞাপনের দিকে নজর রাখবেন বলেই আমার মনে হয় পিরসন এই নাও কাজে লেগে পড়ো কোন কোন কাগজে দেব স্যার গ্লোব স্টার পলমল সেন্ট জেমস ইভিনিং নিউ স্ট্যান্ডার্ড একো আর সে যে কাগজের নাম তোমার মাথায় আসে আর এই পাথরটা স্যার ওটা আমি রাখছি আর একটা কাজ করে দিও পিটারসন ফেরার রাস্তায় একটা হাঁস কিনে রেখে দিয়েছে ভদ্রলোক এলে তাকে দিতে হবে পিটারসন বেরিয়ে গেলে 
শালক পাথরটা হাতে তুলে নিয়ে মন দিয়ে দেখতে দেখতে বলতে লাগলো কি সুন্দর কিন্তু কি ভয়ঙ্কর জিনিস এই একটি পাথরের জন্য এখনো পর্যন্ত দুটো খুন হয়েছে একজনের মুখে অ্যাসিড ছোঁয়া হয়েছে একজন আত্মহত্যা করেছে এবং এটা যে কতবার চুরি হয়েছে তার কোনো হিসেব নেই আর এই সমস্ত কিছুর কারণ কি জানো কি কারণ কার্বাঙ্কল লাল হওয়ার কথা কিন্তু এটা নীল কাউন্টিসকে জানিয়ে দেওয়া দরকার যে আমরা এটা খুঁজে পেয়েছি আচ্ছা হর্নের কি তাহলে চুরি করেনি সেটা এখনো বুঝতে পারছি না আর হেনরি বেকার মিস্টার হেনরি বেকার বোধ হয় সম্পূর্ণভাবেই নির্দোষ কিন্তু সেটা উনি যতক্ষণ না আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসছেন আমি একেবারে নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না তাহলে এখন অপেক্ষা এই তাহলে আমি বরং রুগী দেখে আসি সন্ধ্যেবেলা দেখা হবে বেশ সাতটায় দিন চিকেন রোস্ট করছেন মিসেস হাটসেন আর যা দিনকাল পড়েছে আমি ওকে বলেছি মুরগিটার গলাটা একবার ভালো করে দেখে নিতে সন্ধ্যে সাড়ে ছটার সময় ফিরে এসে দেখি আমাদের বেকার স্ট্রিটের দরজায় স্কটিশ বনেট পরা এক লম্বা ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন ইনি নিশ্চয়ই হেনরি বেকার কারণ শৈলকের বর্ণনার সঙ্গে আশ্চর্যভাবে মিলে যাচ্ছে ওনার চেহারা মাথাটা বিরাট বড় জামা কাপড়ে দারিদ্রের ছাপ স্পষ্ট কিন্তু শিক্ষিত বলে মনে হয় মিসেস হাডসন দরজা খুলতে আমি দুজনে একসঙ্গেই উপরে উঠলাম ঘরে ঢুকতেই শৈলক বলে উঠল আপনি নিশ্চয়ই মিস্টার হেনরি বেকার আসুন আসুন ভেতরে আসুন ফায়ার প্লেসের পাশে বসুন এসো ওয়াটসন আচ্ছা মিস্টার বেকার এইটা কি আপনার টুপি হ্যাঁ স্যার এইটা আমারই টুপি আপনার আরও একটি জিনিস আমাদের কাছে ছিল কিন্তু সেটা আমরা খেয়ে ফেলেছি হ্যাঁ খেয়ে ফেলেছেন হ্যাঁ আপনার হাঁসটা ওটা আসলে আরেক দিন রেখে দিলে পৌঁছে যেত বলতে বলতে শৈলক এগিয়ে গেল সাইড বোর্ডের দিকে সেখানে রাখা আরও একটা হাঁস নির্ঘাত পিটারসনে কিনে আনা তার জায়গায় আমরা একটা টাটকা হাঁস আনিয়ে দিয়েছি আপনার জন্য আশা করি এতে আপনার কাজ হয়ে যাবে মিস্টার বেকার উঠে সাইড বোর্ডের দিকে এগিয়ে গেলেন তারপর হাঁসটা দেখে একটু লজ্জিত ভাবেই বললেন হ্যাঁ খুব হবে অবশ্য যদি আপনি চান আপনার হাঁসটির গলা মাথা পা এগুলো আমরা রেখে দিয়েছি না না ওসব দিয়ে আমার কি হবে শনক এই উত্তর শুনে আমার দিকে একবার তাকালো তারপর হেনরি বেকারকে উদ্দেশ্য করে বলল বেশ তাহলে এই আপনার টুপি আর এই আপনার হাঁস মেরি ক্রিসমাস মেরি ক্রিসমাস কিন্তু বেরোতে গিয়েও থমকে গেলেন হেনরি বেকার কিছু মনে করবেন না হাঁসটা খেতে এত ভালো ছিল আমি ভাবছিলাম আপনাকে জিজ্ঞেস করি ওটা আপনি কোথা থেকে কিনেছেন ও ইয়ার এমন কি ব্যাপার আসলে আমি বই বিক্রি করি চার দোকানের কাছে বুঝলেন না তো দিনের শেষে আমি অ্যালফা ইন বলে একটা পাবে চাই ওটা জাদুঘরে যদি কাছে তারই মালিক উইন্ডিকেট এই বছরের শুরুতে আমাদের জন্য একটি ব্যবস্থা করেছিলেন প্রত্যেক সপ্তাহে সামান্য কিছু পয়সা ওনার কাছে জমা করলে ওই বড় দিনের সময় আমরা সবাই একটা করে হাঁস পাব তারপরে ঘটনা তো আপনার জানা ঠিক আছে তো আমি তাহলে চলি এই বলে মিস্টার হেনরি বেকার বেরিয়ে গেলেন তোমার কি খুব খিদে পেয়েছে বলছেন না তেমন নয় তাহলে চলো অ্যাঁ কোথায় আলফা এন বেকার স্ট্রিট থেকে হেঁটে আলফা এন পৌঁছতে লাগলো পনেরো মিনিট ঢুকেই আমরা মালিক মিস্টার উইন্ডি গেটে দেখা পেলাম শর্লক নিজের আসল পরিচয় না জানিয়েই তাকে প্রশ্ন করল আচ্ছা আপনাদের কাছে হাঁস কি এখনো আছে না সব শেষ আগে হাঁস হ্যাঁ মিস্টার হেনরি বেকার আমাদের বলছিলেন যে আপনি নাকি ওনাকে একটা দারুণ হাঁসের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ও আচ্ছা তাই বললো তা করে দিয়েছিলাম বটে কিন্তু ওই হাঁসগুলো আমার নয় আপনার নয় তাহলে আপনি কোথা থেকে জোগাড় করলেন আরে ওই তো কাভন গার্ডেন বাজারের ব্রেক এন্ড ব্রিজের কাজ থেকে ধন্যবাদ মিস্টার উইন্ডিগের আরে শুনুন আরে আরে কিন্তু আরে উইন্ডিগেটকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে শৈলক আমায় নিয়ে হন হন করে বেরিয়ে এলো রাস্তায় সে যে এবার কাভন গার্ডেন যাবে তা আমি বুঝতেই পেরেছিলাম কাভন গার্ডেন বাজার পৌঁছে ব্রেক এন্ড ব্রিজের দোকান খুঁজে পেতে কোনো অসুবিধে হলো না অসুবিধে অন্য ব্যাপারে রাত যথেষ্ট হয়েছে ব্রেক এন্ড ব্রিজ তার দোকান অন্ধ করছে এই যা হাঁস সব শেষ নাকি এখন তো দোকান বন্ধ করার সময় আপনি কাল সকালে আসুন আমার এখনই দরকার ছিল যে 
তাহলে ওই দিকে দেখুন কয়েকটা দোকান এখনো খোলা আছে এখানে আমার দোকান খোলা নেই কিন্তু আমাকে আপনার কাছ থেকেই নিতে বলল যে এতক্ষণে ব্রেক অ্যান্ড রিচ মুখ তুলে একটু সন্দিগ্ধ চোখে শৈলকের দিকে তাকালো কে বলল আলফাইনের মালিক মিস্টার মিন্ডিগেট ও হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে আমি দু ডজন বেঁচেছিলাম ঠিকই হ্যাঁ খুব ভালো ছিল আচ্ছা আপনি ওগুলো কোথেকে পেয়েছিলেন এইবার ব্রেক অ্যান্ড রিচের ধৈর্য চ্যুতি ঘটল সে অত্যন্ত বিরক্ত ভাবে শৈলকের দিকে ফিরে চেঁচিয়ে উঠল এই আপনি কে বলুন তো মশাই হ্যাঁ তখন থেকে জ্বালিয়ে যাচ্ছেন কি চাই আপনার একটু ঝেড়ে গাছুন তো শৈলক যথাসম্ভব ঠান্ডা ভাবেই বলল চুটছেন কেন চুটছেন কেন আসলে আমার বন্ধুর সঙ্গে আমি একটা বাজি ধরেছিলাম এই যে আমার এই বন্ধু আমার ধারণা ওগুলো দেশি হাস ওর ধারণা তা নয় বাজি কত টাকার বাজি পাঁচ পাউন্ড গেল আপনার পাঁচ পাউন্ড আগে আপনার বন্ধু ঠিকই বলেছে ওগুলো দেশি নয় হতেই পারে না কি হতেই পারে না আমি মিথ্যা কথা বলছি দাঁড়া এই বেল বেল হিসাবের খাতাটা নিয়ে দেখি একটি কম বয়সী ছেলে একটা লম্বা খাতা নিয়ে হাজির হল এই যে এই যে দেখুন ভালো করে দেখুন ডান দিকে দিশি হাঁসের সাপ্লায়ারদের নাম রয়েছে আর বাঁদিকে রয়েছে পোলট্রি এবার বাঁদিকে তিন নম্বরের নামটা পড়ুন মিসেস ওকশট হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টিন ব্রিক্সটন রোড হ্যাঁ এবার লেজারে ওই নামটা বার করুন করুন ওকশট ওকশট এই তো মিসেস ওকশট হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টিন ব্রিক্সটন রোড নামের নিচে শেষ অর্ডার কি লেখা আছে বাইশে ডিসেম্বর চব্বিশটা হাঁস সোল্ড টু মিস্টার উইন্ডিগেট আলফা ইন হ্যাঁ তো এবার বিশ্বাস হয়েছে নিন কাটুন কাটুন দোকান বন্ধ করার সময় যত সব ঝাড়া হয় না শৈলক বাজার মুখ করে দোকান থেকে ফিরে যাচ্ছিল আমার সঙ্গে এমন সময় শুনি ব্রেক অ্যান্ড রিজের দোকান থেকে চিৎকার চেঁচামেচির শব্দ ঘুরে দেখি বেটে খাটো একটি লোক দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আর তাকে উদ্দেশ্য করেই ব্রেক অ্যান্ড রিজ চিৎকার করছে আপনাদের কি কোনো কাজ নেই নাকি পালা করে এসে সেই এক প্রশ্ন করে আমার সময় নষ্ট করছেন হ্যাঁ এতই যদি কৌতূহল তো জান না যে বুড়ি অক্সরকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন গিয়ে যান কিন্তু কিন্তু তিনি তো আপনাকে জিজ্ঞেস করতে বললেন আপনি যাবেন আমার কুকুরটাকে ছাড়বো আপনার পেছনে হ্যাঁ কুকুরের কথা শুনে আগন্তু পিছিয়ে গেলেন এবং তারপর বাজারের একটি অন্ধকার গলির মধ্যে ঢুকে পড়লেন আমার কানে এলো শর্লকের উত্তেজিত কিন্তু ফিসফিসে বলা চলো চলো বাচ্চেন একে হারালে চলবে না কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমরা আগন্তুককে খুঁজে পেলাম শৈলক পেছন দিক থেকে তার কাঁধে একটা টোকা দিতেই সে লাফিয়ে উঠল আপনারা কে কি চান কি ক্ষমা করবে না আপনি তখন ব্রেকিনব্রিজের সঙ্গে যে কথা বলছিলেন সেটা আমরা শুনতে পাই আমার মনে হয় আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারি সাহায্য কিন্তু কিন্তু আপনি এই ব্যাপারে কি জানেন घोड़ार गाड़ी डाक तीन जन उठे बस लगंतुक दिखे तक शर्लक जिज्ञेस कर लो আপনার নামটা বলুন তো আমার নাম আমার নাম জন জন রবিনসন আসল নাম আগন্তুকের মুখটা যেন একটু লাল হয়ে গেল আমার নাম আমার নাম জেমস রাইডার কন্টিনেন্টাল হোটেলের হেড অ্যাটেন্ডেন্ট বাকি রাস্তা আমাদের মধ্যে কোনো কথা হলো না গোটা রাস্তা রাইডার শৈলকের দিকে একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমাদের বেকার স্ট্রিটে পৌঁছতে লাগলো আধ ঘন্টা ঘরে ঢুকে শর্লক অভ্যর্থনা সুরে বলে উঠল আসুন মিস্টার রাইডার আপনার বোধ হয় একটু শীত করছে ফায়ার সামনে চেয়ে বসুন এবার বলুন আপনার হাঁসটা কেমন দেখতে ছিল পুরোপুরি সাদা শুধু লেজের উপর একটা কালো দাগ হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা কোথায় সেটা এখানে এসেছিল 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 মানে তারপর তারপর আশ্চর্য কাণ্ড মিস্টার রাইডার সেটা একটা ডিম পারল ডিম चोखर सामने तुले धरल काउंटेस अफ मर्कार ब्लू कार्ड अंगुल पर मुहूर्ते रईडर पा दो एक टले उठल तर चोख दुटो उल्टे गल से फायर प्लेस भेतरे पड़े जागे शर्लक एगिए धरे फेले चेयर बसिए दिल 
কয়েক চমু ব্র্যান্ডি খাওয়াতেই রাইডার খানিকটা সুস্থ বোধ করল তারপর শেলক বলল এবার বলুন তো মিস্টার রাইডার পাথরটার খবর আপনি পেলেন কিভাবে তারপর তার কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর আপনারা দুজনে মিলে গয়নার বাক্স খুলে পাথর বার করে তারপর নিজেরাই ঝুলির খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিলেন রাইডার হঠাৎ লাফিয়ে সার লোকে পায়ে পড়ল আগে এরা বলুন যে ওই পাথরটা হাঁসের গলায় ঢুকল কি করে বলছি স্যার পাথরটা পেয়ে আমার মনে হয়েছিল যে পুলিশ আমার ঘর সার্চ করতে পারে রেখেছিল কিন্তু সেটা যে কোন হাঁসটা সেটা তো জানা ছিল না আমি দেখলাম একটা খাঁচায় দুটো জন হাঁস রাখা আছে তারই মধ্যে একটা গলার ভেতরে আমি পাথরটা লুকিয়ে রাখলাম সেদিন এই সন্ধ্যাবেলা পরের দিন ভরে উঠে আমি হাঁসটাকে নিয়ে নিজের বাড়ি গেলাম তারপর তারপর আর বলতে হবে না আমি যে কিভাবে স্যার গেট আউট আর একটা কথাও নয় আউট 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 আমাদের ঘর থেকে এরম ঝড়ের মতো আমি কাউকে কোনোদিন বেরিয়ে যেতে দেখি ঘরের দরজা থেকে সিঁড়ি সিঁড়ি থেকে সদর আর সদর থেকে রাস্তায় পৌঁছতে জেমস রাইডারের বোধ হয় তিন সেকেন্ডও লাগেনি কিন্তু আমার মনটা একটা ব্যাপারেই একটু খচখচ করছিল তুই চোরকে হাতে পেয়েও এভাবে ছেড়ে দিলে শালক আমি পুলিশের মাইনে করা কর্মচারী নই ওয়াটসন আমার কোনো দায় নেই রাইডার যা ভয় পেয়েছে ও জীবনে কোনোদিন আর কোনো অপরাধ করবে না আর হর্নারের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে কোনো প্রমাণ নেই কাজেই সে সারা পেয়েই যাবে I'm not afraid of